蒋总，史先生到了。好，进来。哎，蒋总，史先，欢迎欢迎欢迎，谢谢。哎，坐。很好啊，啊，这是我见过对盛世写的可以说是最好的工作建议书啊。<笑>难怪那天你有胆量，敢用那么特别的方式来推荐你自己。职场如战场嘛，什么事情都要讲策略嘛。让我感到更意外的是，这你对盛世的了解，怎么说呢？应该说是，你就好像一个。待在盛世待了二十多年的老员工一样，你对盛世的发展轨迹，你不仅熟悉，你也熟悉我管理的思路。过奖，你真的是很有心啊！你这个履历、啊，那上面写的说你是建筑设计与企业管理的双学位，而且还是优等生。那毕业之前呢，跨国企业。华雷公司实习过，毕业后呢，就直接留任，从基层员工做起。之后三年的年年被提拔，三年之后你就升任地区经理了。这我很奇怪的是，既然你跟华雷公司啊相处的如此愉快，为什么突然想跳槽到盛世来？贾总，其实不瞒您说，我从小就读过很多关于您的报道。在我读中学的时候。您就是我的偶像。我修读建筑设计，还有企业管理，其实就是为了希望有一天可以进到盛世，跟您好好学习。但是阴差阳错，到最后，我还是没能进到盛世来。阴差阳错什么阴差阳错啊？像你这种连跨国企业都不放过的人才，盛世怎么会放过你？这纯粹是个人的原因。从小我父母就已经不在了。是我姥姥一手把我养大，她老人家不太同意我加入盛世。这为什么？可能她觉得，在跨国企业工作，会更有前途吧。哦，那你现在放弃打拼三年的成果，跳槽到盛世来，你姥姥不会反对吗？我，我姥姥前阵子刚去世。抱歉。触及你伤痛之处了，没关系。好，哎，那我们就这么定了。好，欢迎加入盛世。谢谢蒋总，能给我这个机会完成我的心愿。小明啊。学校打了个电话，说你姐三天没去上课，也没回宿舍，你干脆给孙杨打个电话，问问怎么回事儿啊？好。妈，怎么宋阳电话也打不通啊？哎呀，他俩该不会出什么事儿了吧？好像在四三零，谢谢啊，宋阳，宋阳，哎，别说，千万别说看见我了，听着。
我我我这现在我可我可都脱光了。我数一二三啊，你不出来我可抽进去了。哎呀，安婷，哎呦我的大姑奶奶，我求求你了，行不行啊？你听我跟你说，我我一男的我无所谓，你说你女孩子这对你也影响也不好啊。我管不了那么多了，我问你，我姐呢？我哪知道你姐去哪儿了？不知道。你要是不知道我姐在哪儿，我可去派出所告你了。都看什么看？都出去，都给我出去，出去，出去，出去！你的太刁了，小爷太狠了，我素质不行。哎，安宁，我跟你说啊，我找不着你姐，我比你还着急呢，你知道吗？我这两天我跑的，我腿都快断了。我问你，你到底跟我姐说什么了？你是不是要跟她分手？我就是让你姐再等我几年。没良心了吧？我姐那么好，你居然要抛弃她？咱们把话可说清楚了，不是我抛弃的你姐，是你姐把我给抛弃了。你都灰永琪上班了，就说明我姐之前的担心都变成真的了。你之前怎么跟我姐说的啊？你说的话都当放屁了是不是？你真的太过分了，宋、哎、阳。哎呀，行了，你说你,你们姐妹俩你们怎么都这样？你们这不是无理取闹吗？无理取闹？那我今天就教教你什么叫无理取闹。生说了，说你头部脑震荡，脚还受伤了。啊，张姐，我没事儿。但愿呀、啊，我别落下残疾就好了。哎呀，瞎说什么不会的！我真没想到，这安宁这么泼呀，敢冲进男浴室把你打成这样。这也不完全赖安宁，其实当时啊，我也是自己没留神滑了一下。都这个时候了，你还护着他？我看你是对他姐姐还念有旧情吧？姐。去哪儿了？你把我跟妈快急死了，小妮。我，姐，咱们坐下来说啊。这些天，我一直都在思考，这个世界到底是变成什么样了？难道只有金钱和地位，才能决定一个人的尊严吗？姐，你别多想了，那个老女人一定是嫉妒你，快嫉妒疯了，所以才会一味的攻击你。你如果真伤心了，就中了她的套了。我知道，这个张丽媛啊，虽然可恶，可是她却给我的人生上了非常特殊的一课。这是我在大学校园里学不到的。他凭什么可以这么肆无忌惮的羞辱我？就是因为，他强我弱，我才没有任何力量去抵御他的进攻。这些天啊，我总算是想明白了，真的只有金钱还有地位，才能决定一个人的尊严。姐，这么说也太偏激了吧，王律师。我跟你说的情况，你都了解了吧？嗯，像宋先生这伤情属于自诉案件，也就是说，民不告，官不究。嗯，行了，那你先回去吧。好的，张总。
张姐，要我说呀，这事儿就算了吧。怎么能算了呢？按您把你打成这样，怎么也得让他负点责任吧？哎，这安宁啊，毕竟跟我是发小，我们俩从小一块长大的，而且我这前不久刚伤害过安静，所以要这么做的话。我这心里头有点不落忍呐。我们也并不是为了要惩罚他，就是让他知道点厉害，省得他老是麻烦。张姐，其实安宁她不是那样的人。行了，我都是为你好。好，我也不逼你了，你考虑考虑。如果你愿意告安宁。一切交给王律师办，啊，小宁，你知道我这几天是在哪儿过的吗？在白丽丽家。在白丽丽家？你都不来找我跟妈，居然去找她，还真把她当亲妈了。小宁，不管怎么说，她也养育了我整整十年呢，可我们却害她丢掉了她唯一的亲生女儿。我记得她的恩。记得欠他的情，可我们不能总想着他的不好啊。这倒是，只要一天找不到乐乐啊，咱们俩的良心就一天都得不到安宁。老实说，我还得感谢他呢。这些天啊，我住在他那儿，他开导了我许多，让我想清楚了很多事情。你听妈给你分析一下啊，我觉得。这个姓宋的现在跟你提出分手，不是坏事。你还有机会去重新去找真爱呀。而且，我觉得你对他的这种情感，也不是爱情，是一种情感依赖。其实，白丽丽说的对，我和宋阳的感情并不是真正的爱情，他只是在我最需要帮助的时候。给了我一个温暖的肩膀。上大学这几年，我的价值观还有人生观发生了很大的改变。其实我早就察觉到了，只是我一直都不敢面对。经过这几天的冷静思考，我算是想明白了，也慢慢可以接受我和宋阳分手的事。姐，你跟宋阳从小一起长大。你们俩的点点滴滴，我都是看在眼里的，这怎么就不是爱情了呢？小宁，我坦白跟你说，我跟宋阳第一次的时候，其实我挺不情愿的。如果我真的爱他的话，我又怎么会那么排斥和他亲热呢？后来我想，事情反正已经这样了，那就是他吧。感情的事情也太复杂了吧，我都被你搞晕了。以前，我以为爸是值得我依靠的人，可是他却不是。后来，我以为宋阳是值得我依靠的人，可没想到，他仍然不是。小宁，看来在这个世界上，只有你是我最值得信任的人。姐，你放心，我永远都不会离开你的。我们两个要永远都在一起。爸，你看犯罪行吗？差不多。没事的啊！哎，这是你们刚做的。是啊，又过去一年了，乐乐都十四岁了，应该又长高了吧？我不知道这孩子现在怎么样，过得好不好啊？哎，照相吧。姐。
看我啊，来，一、二、三。连这种锁我都打不开，能叫开锁大王？这房子是你的吗？废话，你以为我没事开别人家门锁玩啊？你要不信的话，开了门以后可以看看，这是一四居室，那卧室、床头柜上还放着我姥姥照片呢。那行，我帮你开，一百，一百，你真当我没请过人开锁呀？别人家都要五十，那是普通开锁匠，我可是大师级别的。大师级别有什么不一样？大师级别开的比别人快呀、啊！废话，比别人快多了。不信，咱俩赌一把。赌什么呀？我要是一分钟之内开不了这个锁，我分文不收你的。可我要一分钟之内开得了这个锁，你得多加我一百。行，赌就赌。我可开始掐表了，开始。没找着可不应该呀！急什么呀？马上就好。三二一，时间到。开不开吧？小妹妹，牛皮可不是吹出来的。谁吹牛了？你这锁是最新款式的，太高科技了，我还是第一次接触到呢。大不了。不收你钱好了，现在可不是你收不收钱的问题，现在这锁你到底能不能开开？你要不能开开，你赶紧给这通快话，我去找别人开了啊！哎，不行，你既然已经请了我，就不能请别人了，不然也太不给我面子了。你到底能不能开啊？我怀疑这广告上的人根本就不是你，你根本就不是什么开锁大王，开锁大王应该是你师傅吧？你这手艺还没学会呢，就出来啊，招摇撞骗了。嗯，姐。你怎么知道的呀？我师傅今天忙不过来，让我帮他跑一趟。不过姐，你放心，这锁我一定能帮你打开，也就是慢一点，你可千万别告诉我师傅。哎，行行行，那我就再等等。嗯嗯嗯嗯、耶，太棒了！耶，第一次出手就成功了。你还真有两下子，啊，也不能让你白忙活呀。那，这一百块钱你的劳务费。不行不行，说好的愿赌服输，过了一分钟，这钱我不能收。嘿，你这小屁孩还挺讲信用的啊。你有多大呀？有没有十五岁？你这年龄不是应该在学校念书的吗？怎么出来学开锁呀？学开锁怎么了？我师傅说了，三百六十行，行行出状元。我看你这么大也不容易，这钱呢你就收下吧。你可别小看我，我立志要在这一行做出口碑来的，今天就免费了。好吧，不过呀，说真的，我还挺喜欢你的。你叫什么呀？咱俩交个朋友。你就叫我乐乐吧。你不是有我电话吗？回头有需要直接找我。嗯。哎，等一下。我们家还有一所，得让你帮我开一下。没问题，不过这一回可就不免费了。没问题，钱呀、啊、少不了你的。哇塞，你这桌子也太乱了吧，还臭烘烘的。本小姐只不过是几天没来而已，这房间怎么乱的跟猪窝一样？这这不是你房间啊？这是我男朋友房间。那你这不是私闯民宅吗？你操什么没用的心啊！天塌下来有你姐在这顶着呢
。走，这可是你说的。这个抽屉，你调查你男朋友隐私啊？这里面装的什么？我说你管的还挺多的，赶紧开锁。我给你开行，不过你得多加一百。哎，咱又不是说好的吗？你怎么就地起价呀？刚才是刚才，现在是现在。再说了，这房子又不是你的，我给你开锁是要担风险的。干我们这一行的也得有起码的职业道德，你说对不？行行行行行啊，我我给你加一百就加一百啊，你赶紧开。那，小聪明。喂，我说你能不能行？我说了没经验吗？让你承认你开锁技术不行有那么费劲吗？那让你承认偷窥你男朋友的隐私有那么费劲吗？开了。好。怎么还有一把锁呀？姐，这锁开吗？开的话，二百。我说你这小财迷，刚才不是说好了吗？两百可是打包价，不能打假。这可不行，我不能坏了我们这行的规矩。什么规矩？啊？工商局注册过没有？有法律依据吗？你可别蒙我，赶紧给我开！姐，你一看就有钱人，何必跟我计较这一点钱啊？有这时间还不赶快弄清楚里面装的到底是什么？你男朋友的隐私可不值二百块吧？嗯，那倒也是。你这么小的小孩就这么会算计，你说长大了以后怎么得了啊？妈，我怎么样是我自己的事儿。本人从十岁开始行走江湖，一贯对自己的隐私负责出气，姐，这女的，你跟她有仇啊？就是看她不顺眼。那她的照片怎么会在你男朋友这儿？你男朋友长得心花呀？她也配？就是，她这种女人一看就不是什么好东西。姐，我支持你，把她的照片全撕了，撕完之后再烧了她。嗯。杨家，喂，你在干嘛？我还没让你跟我解释啊啊！你强闯民宅，还放火烧我东西，你是犯法，知不知道？强闯民宅，你有本事报警啊！你看警察来了会不会抓我？我可是你正牌女朋友，和这种来路不明的狐狸精可不一样。我进你房间那理所应当的。神经病啊！你谁啊？我是他干妹妹，今天陪他过来的。你什么时候多个干妹妹啊？你要你管？我会全力支持你打败那个狐狸精的。以后开锁尽管找我，我不收你钱。你们俩，我先撤了。喂喂喂，不跟我解释清楚，谁也别想走啊！石天明，你这是干嘛呀？锁是我让他开的，跟他没关系。你你快走，快走！喂喂喂，你回来！你还没给我解释清楚呢。这照片，这照片到底怎么回事？什么怎么回事啊？
，进来。真的假的？伤这么重？哎呀，你是谁啊？还装？我是你姑奶奶。我亲姑奶奶。你瞪着俩大眼珠子，你看不见，你对我造成这么大的伤害啊？哎，我也没想到，我就是动动手指就把你伤这么重。我说你这人长大了，筋骨也不见长啊。还跟小时候一样不经打。说句对不起，有那么难吗？行了行了行了，对不起。哎呀，痛快，舒服啊！真是挺意外，听到你这嘴里冒出这三个字儿，我这真是满足啊！啊，来坐吧。哎呦。还给我带了水果，很有诚意吗？别嘚瑟啊！我可不是来给你道歉的。行了，我知道，你那牛脾气我了解。知道你还叫我来，有话快说。哎呦，干嘛？上厕所。哎呦，我这个腿呀、啊，真疼啊！行了行了，慢点慢点。哎呀。还知道服务我呢，怎么不生我气了？哎呀！我师傅看得紧，不让我随便出来接活。哎呦，你怎么了？哎，别提了，昨天啊被消防车喷了一下，痒死我了。你男朋友喷的？你们打架了？哎，没有。哦，你会不会开车锁呀？我车钥匙落在车里了。开车锁？啊？姐，对不住，我们公司只接开门锁的业务。你们公司还有业务分流啊？那当然了。我说过，干我们这行是有规矩的，不能抢人开车锁的饭碗吧？哎，行行行，你走吧，我再想别的办法。要不我载你过去吧，这不好打车。用这个。哎呦，上来吧，技术好着呢。上来吧。坐好了，你慢点。快说，找我来什么事儿啊？阿宁，你跟你姐是不是现在都特别瞧不起我？不是瞧不起，是根本没想拿正眼瞧你。你别这么刻薄行不行？我就这么刻薄，怎么了？我一想起来你对我姐做的那事儿，我就来气。你别磨叽了，赶快说什么事儿。其实我找你来呢，就是希望你帮帮我，你劝劝你姐。当然了，我我我我知道，尽管她挺恨我的，可是我我不想断了我们之间的这个联系。而且毕竟我还有个五年之约呢，她可以不答应，但我得信守诺言呀。说五年就五年。宋阳，你怎么那么无耻啊？你再敢说这么不要脸的话，信不信我还揍你一顿？哎，别别别别别。阿宁，你别冲动行不行？你听我把话说完。你什么都不用说了啊！我告诉你，你今天找我来啊，要是为了让我帮你传这些无聊的话的话，恕不奉陪。我跟你姐唠到今天这个地步，那难道都是我一个人的责任吗？你敢跟我再说一遍？你们别老拿宫外孕那件事跟我说事儿
，老拿什么道德准则呀、什么的大棒子压我的头，我可以认呀，都是我的错都行。可是你知道事情的真相吗？我告诉你，我跟你姐我，我们交往这三年，说实话吧，我们都不算是真正意义上的情侣。你这话什么意思啊？也不怕你笑话，我告诉你啊，我跟你姐，我,我们就只有。就只有那么一次，你知道吗？而且事后我怎么营造气氛，我玩浪漫，甚至我求他，他都不再肯跟我有任何的亲密行为啊！安宁，我们三个人是从小一起长大的，除了你之外，我敢负责任的说，我是最了解你姐的人吧？可是他这样对我，他这不是明摆着吗？他这不是对我有爱的表现啊！然后他还口口声声说什么呢？他说他没有安全感，难道我就有安全感吗？他这样对我，我更没有啊！所以，行了，不管怎么说，我不想放弃你姐，因为我爱她。就在这一点上，我明明确确的可以表现我的态度。所以我想让她等我五年，五年之后，等我混出个人样了，我再回来找她嘛。你闭嘴吧！什么五年？什么再等五年啊？我告诉你，这些话我不可能告诉我姐的，太无耻了，我说不出口。我今天来看你，是捏在咱们三个从小一起长大的情分上。从今往后，你自己好自为之。我祝你在淘金的这个捷径上梦想成真。哎，安宁，我真正的梦想是希望你姐爱我呀。那个安妮，跟你都不是一个级别的，要打败她分分钟的事儿。可是我怎么就觉得她对我的威胁越来越大了呢？那种女人，也就是脸皮厚，知道天明哥有女朋友还缠着她。哎，咱别跟她客气，见她一次打她一次。小屁孩，你还见她一次打一次，不许总打架。不过我倒是也不介意，如果哪天突然遇上了，你帮我好好打一顿，你乐意吗？当然愿意了。你对我这么好，走啊！在家。哎，妈，给你的钥匙，谢谢。哎，你怎么亲自来了？你让别人随便送一下不就得了吗？啊，我过来看一个朋友。谁呀、啊？呃，营销部的小宋，他摔伤了，我来看看。妈，你最近越来越体恤人民大众了。行了，我走了啊。嗯。夏姐，你的车还停在东大街口呢，还是用我的专车载你过去吧。嗯，好吧。姐，我的车不错吧？三百六十度全景敞篷，不动力空气循环系统，环保舒适，高效。嗯，最重要的是你坐上我的车，全程的男人都能看到你，回头率百分百。这车是不错，那咱俩换车呗。想得美你，你走，坐好了。钱连本带利，一共三千块。我本来是想寄到你们公司的，后来我想这钱啊，一定得当面还给你，当面给你道谢。安宁，你别一口一个恩人姐姐、恩人姐姐的叫着，好像夺知人图报似的，背地里就拿小铲子挖我墙角是吧？哎呀，恩人姐姐，你真的误会了，我跟你男朋友什么都没有，他跟你闹分手跟我没关系。分手？谁说我们俩分手了？他现在还是我男朋友呢。看着这镯子吗？这镯子。可是他姥姥亲手给我戴上的，我可是他们家准孙媳妇儿。你说你跟他没什么，那那照片怎么回事啊？什么照片？啊？这照片，什么时候照的
，别动，回答我问题。哎呀，冤枉啊！我我真不知道这个照片怎么回事，肯定是他那边偷拍的。哎呀，恩人姐姐，我说句你不爱听的话，石天明有什么好的？又色，脾气又坏，他根本就配不上你。他怎么色了？脾气怎么坏了？啊，是我承认他脾气可能是坏了点，但是他怎么色？他色你了？他对你干什么？你说呀？不不不，没没没有没有没有，他他他对我什么都嗯。哎呀，我就是觉得他这个人吧，有点不拘小节。我告诉你，安妮，以后你要是再在我面前说我男朋友半句不好，你看我不给你献成八瓣儿。那那边。你直接把脚搁地上不就停住了？我说，你跟他跑什么跑啊你？刚才看见一熟人，不想打招呼。是安宁吧？安宁，装什么装啊？你跟我还装啊？从那天你撕的照片的时候，我就看出不对劲了。说，你们俩认识多久了？我跟他是从小一起长大的，他是我邻居。我们都认识十几年了，这么巧的事儿？不过姐，我特别讨厌这个安宁，因为她从小就欺负我、打我，还向我爸妈告状，逼得我离家出走。姐，你要是对付她，我一定会帮你的。那咱就说定了，以后我要找你帮忙的话，我给你打电话啊，没问题。走吧。哎哎，你干嘛呀？我能驾驭得了。上车。你能行吗？你别废话，摔不死你上车啊。哎，快点快点上车。那那你慢点啊，准备好了啊！来了来了，孟轩，我没打扰你吧？没有啊，进来进来。这么突然啊？这还是你第一次来我这儿呢？是啊。我这儿地方小，你随便参观啊。我给你倒点水。哎，你一直在这儿住吗？图个便宜呗。哎，过来坐。没想到，你还能吃这样的苦、啊。年轻的时候吃点苦算什么呀？再说了，我又不会永远都住地下室。当然，谢谢。嗯，你不会因为我住在这种地方就瞧不起我吧？怎么会啊？其实我特别尊重这样的人。就是只靠自己不靠父母，我也这么想，所以啊，我一点都不觉得自己比别人差，只要肯努力，日子会好起来的。安妮，你知道吗？我特别喜欢你这样的个性，很自信，而且很开朗，每次看见你都有一种能量。我有你说那么好吗？当然。你真花都哭了，我帮你扔。哎，别扔，这是我人生当中收到的第一束花，我想多放几天。别了吧，你值得拥有更好的。噔噔噔噔，送给你的。孟轩，你可真有心。如果你喜欢的话，我也可以每个星期都送你一束。安妮，你知道吗？你就像这百合花一样美。谢谢。高兴呀！不过这个许墨轩啊，可真是够浪漫的，每周都会定时送花，让我这个担心人士啊，看起来都够羡慕。得了吧，追你的人那么多，你才不会羡慕我。瞧你那嘚瑟样，高兴劲儿全都写在脸上了。那当然了，又没谈过恋爱，这么一谈吧，觉得真挺有意思的。哎，我们每天都想见到他，睡觉的时候也会想到他，有事儿没事儿的总想给他打电话。姐，你说我是不是花痴啊？嗯，我看是。哎，改天你带他来见见我，我给你鉴定一下，到底你们俩谁更花痴？我觉得是我。哎，为什么呀？你怎么知道他跟你不一样啊？姐，其实我早就想带他来见你了，可是吧，他说我们还不稳定，还不是时候。哦，这你也别瞎想。
男女在感情还没有确定之前，见家长这事儿是很慎重的。如果这么说，他这个人还是挺稳重的。不过你说我们两个什么时候才能稳定啊？我都不好意思说。虽然他经常送我花，但我们两个连手都没牵过呢。哎，姐，要不然这样吧，我干脆就主动出击，我就告诉他，本姑娘看上你，要把你拿下。千万别，你听姐说。这男追女啊，隔重山；女追男，隔层纱。男女谈恋爱，女孩子千万不要主动表白，要不然就少了那份金贵。在这件事情上，你可一定要听姐的。嗯，听你的。没有经验，<笑>瞎说什么呀？谁有经验呀？啊，谁有经验？干嘛呀？啊，这不给宋阳买辆新车吗？他说你们是好朋友，想请你们一起兜兜风。买辆车就满世界请人家兜风啊？这是交管局的规定吗？要照这么说的话，谁还敢出门呢？动不动就有什么暴发户跑到你旁边来臭显摆，也不管别人认不认识。哎，张总，我看要不，咱咱们先走吧。宋阳。你看你，你一片诚心，人家呢，根本没领你这情。你刚才还为了安宁的事儿跟我吵架呢，还说朋友一场，让我放过他，就不要告他了。人家拿你当朋友了吗？你买辆车，人家还妒忌，妒忌，值得吗？我看是不屑更准确一点吧。安静。我今天来找你有点事儿，我们跟你能有什么事儿啊？是这样，这个周六呢是我的生日，我可能要开一个生日 party， 到时候呢会有很多的名人都会来的。<笑>你们是宋阳的朋友，也就是我的朋友，所以，我今天想诚心诚意的邀请你们。你过生日关我们什么事儿？没空，走。安小姐。你不会再生我的气吧，张总，您言重了，我怎么会和我不相干的人生气呢？我还得谢谢你，让我结束了一段错误的感情。哎呀，哎呀，宋阳，你看看人家安静，拿得起放得下，谁像你，还以为人家会痛苦一段时间呢？哎呀，安小姐，你这三年可真是成长了，不像宋阳。还原地踏步，揪着过去不放呢。哎呀，那既然这样，你就别拒绝了。哦，我知道了，你是担心没有舞伴是吧？没关系，我帮你介绍一个，一定不比宋阳差。嗯，对于人老珠黄的人来说吧，找舞伴确实是个挺大的事儿，但是对于我姐这样的人呢，找舞伴真就不是个事儿。姐，既然张总这么给咱们面子，咱们也就别拒绝了。呃，正好你男朋友许墨轩的画展也需要拓展一下人脉，多认识点朋友也没什么不好的。许墨轩是谁啊？<笑>是我姐的追求者呀，美院的青年艺术家，这个花就是他告诉我姐的。谢谢张总啊，我们一定准时出席。走。看什么呀？有那么好看吗？哦，张总，今天的舞会也不会太长时间的。总而言之呢，我姐那边肯定没问题了，就等你了。哎呀，你先别画了好不好？这件事情你到底答不答应吗？关键是你让我装成你姐的追求者。不太好吧？这有什么不好的？帮的又不是外人，那可是我最亲最亲的姐姐。重点是，画画是我的强项，跳舞不是啊。到时候。
再给你解添乱什么的。哎呀，这个又不是参加武林大会。哎，我跟你说啊，到时候呢，你就陪着我姐隆重登场，华丽亮相，这就是我们的胜利了。像你这么风度翩翩、温柔体贴又多才多艺，一定会让我姐在那个张丽媛跟宋阳面前扬眉吐气的。关键我有那么好吗？当然有了，哎，这件事情就这么定了吧？啊，你在家好好收拾一下，我呢也回去帮我姐打扮打扮，到时候我们电话联系。好吧，谁让你是我的救命恩人呢？遵命。你就知道你最好了。姐，你所有的衣服都在这儿了。哎呀，没有了。哎，小宁，要不咱们就别去了。这参加个舞会，男朋友还是借的，让别人知道不是笑死了。这有什么的？不就是演出戏吗？又不是真的。你看看那个张丽媛啊，多嚣张啊！恨不得拿一个大喇叭告诉所有人，我抢了别人的男朋友。今天啊，我们一定要秘密她的威风。哎，不过姐。我觉得你这衣服没有一件合适的，我再去给你买一件。小宁，你疯了！咱们现在这种情况，哪有钱去买衣服呀、啊？姐，钱财乃身外之物，这尊严啊，一定得有。我今天一定要把你打扮的跟天仙一样，气死那个张丽媛。我存折里还有点钱，我这就去了啊！哎，小宁。安宁，你姐呢？我姐跟墨轩在后面，马上就到。哟，哎，这么说，还真有个美院的追求者。你以为我编故事逗你玩呢？哼，美院，不是就是那种吃了上顿没下顿的所谓的艺术工作者吗？你不也就是一打工的吗？还瞧不起人家？人家毕了业，再发展几年，一幅画可要顶你十年的收入呢。我看你呀，还是抓紧时间回去哄你那张姐吧。万一人家一不开心，把你给开除了，那多不好。嘿，你，真是说什么呢？就是安宁的姐姐。你好，我是安静。你就是许墨轩吧？对。不好意思让你久等了。没事儿，这儿风景很好，刚好在这儿看看。哎，安宁呢？他去找宋阳了。哎，今天可要麻烦你了。哎，其实我也不想这么做的，可是小宁她非要这样。我那个妹妹。
他的脾气，你也是知道的。不用客气，能参加美女的 party， 我很高兴。时间不早了，咱们去找他们吧。给。安妮吩咐过，让我好好照顾你。你那么漂亮，拿上玫瑰更漂亮了。谢谢啊，客气。哼，哎呀。这么快就有新欢了，可见啊，你姐早就想把我给甩了。哎，你这个人别倒打一耙啊！是你抛弃我姐在前，我姐得意解脱在后，这前后关系很重要，不是你随便就可以颠倒黑白的。我们的发小宋阳，这位是我姐姐的男朋友许墨轩。你好。啊，你好。来，安静，上车吧。你跟孟轩坐后面啊。哎，司机小宋，关门啊！愣着干嘛呀随意啊。合适的舞伴就不肯来了呢？怎么会呢？这位就是我姐姐的舞伴许墨轩，美院的高材生，出身书香门第，父母都是大学教授。是吗？你好，张总。你好。很高兴能来参加您的生日会，谢谢您的邀请。不客气。张总，可以开舞了。张总，请您先跳第一支吗？各位，不好意思啊，张总，我能请您跳第一支舞吗？我可以请你跳个舞吗？
舞跳得真好。不是我跳的好，我只不过是跟着你的步子而已。真没想到，安静叫来这小子，跳的还真行。下次你找安静跳吧。哎，张姐，您别多心呐。我多什么心啊？我看，是你多心了吧？人家找了一个很有体面的男朋友，你这心都快碎成八瓣了。哎呀，我真的不是您想的那样。就像这种轻易就投入别人怀抱的女人，我才不喜欢。真的吗？真的，傅先生，你可来了！佳佳小姐来望过你好几回了。我先进去。江总，啊，天明，你来了。这是蒋总托我给您送过来的。他今天出差，不能过来参加您的生日会了。他嘱咐我给您带个好，跟您说一声生日快乐。哎呀，你替我转达，谢谢他啊。好。你怎么才来呀、啊？佳佳在楼上等了你半天了，一直在选衣服。要不你上去看看吧。没事，我在这儿等他。哎呀，男人怎么跟女孩子置气呢？上去看看。没想到你们俩跳这么好啊！都是他跳的好。张总，我看到一个朋友，过去打个招呼。啊，好。墨轩，嗯，你怎么在这儿？哎，哎，我给你介绍一下，这是我女朋友安静。好。那他呢？啊，我在这儿，石先生。呃，我我给你介绍一下，这位是我的姐姐安静，这位是她的男朋友许墨轩。你是她的男朋友，那你呢？啊？我们出去说。来来来来来，来来来来来来来来来，这便宜呢。真是冤家路窄，怎么走到哪儿都能碰到你这个大扫把？说什么呢你？哎，拜托你件事啊，今天你能不能装聋作哑，少说点话，别吵我台。喂，墨轩不是你男朋友吗？怎么突然间变成你姐男朋友了？这是我的事儿，少管。行，我可以不管，就是管不了我的嘴哦。你威胁我？不敢。只不过呢，我这个人好奇心特别的重，对那些奇奇怪怪的事情呢，就特别感兴趣。舞会结束，墨轩慢慢解释给你听，不行吗？不行，我性子急，等不了。我说你个大男人，怎么跟个八婆似的？哎，是你们几个在我女朋友的家里鬼鬼祟祟、形迹可疑，我是有这个义务，还有这个权利去阻止，还有干涉。嗯、你怎么这么多事儿啊？第一，我们不会扰乱社会治安；第二。我们不会损害你女朋友家的利益，你就别问了。那不问你了，我问杨家去。哎，别别别别别别别！哎，石天明，你到底想怎样啊？我要听实话。石天明，你们俩要是打情骂俏，别在我眼皮子底下。啊，姐，姐，你你你千万别误会啊！我我我是有事情要跟石先生谈的。谈什么谈啊？有什么好谈的？
些事情可以告诉你，但是千万不能让杨家姐姐知道啊！大王，干嘛啊？他的脾气你还不知道啊？一会儿抓到你，他们弄死你。这么严重啊？上车。哦。你干嘛、啊？甜蜜蜜啊？跨过来。啊。衣服，这身衣服不是挺好看的吗？丑死了！啊啊啊、怎么了？啊，看看，脚没事吧？我看看，连你，连你也欺负我，是不是？继续吃点心，好，不好意思啊。哎呀，还在愣着干什么？赶紧把这东西收起来。等一下，嗯，请问有透明胶带吗？有什么需要吗？这些碎的玻璃不要直接扔进垃圾桶里，用透明胶带缠一下再扔。那些收垃圾的人挣点钱不容易，如果再上到手，那就麻烦了。我自己去拿。安静，你真善良，很会替别人着想。张总，这幅画画的挺棒的，挺可惜的。哎呀，是啊。事情的经过呢，就是这样了。什么？我没听错吧？你让墨轩去假装你姐的男朋友，然后你跟你姐还有墨轩也同意，你们是不是有病啊？你才有病呢！这件事情可关系到我们姐妹的尊严。特殊情况可以特殊处理的嘛？我警告你啊，任何时候都不能把这件事情透露出去。你警告我？啊？我什么时候答应过你帮你保守秘密了？说不定哪天啊，我喝醉了，把所有的事情都捅出来，你别怪我啊。就算我求你。我姐她已经够辛苦的了，我不希望她再因为这件事情受到嘲笑和伤害了。我没听错吧？你求我？求你了。哇，喂，你态度突然间变得这么好，我有,有点不习惯啊。那你要怎样？除非这样，你以后对我态度都是这么好，那我还可以考虑一下。我说你这人是不是得寸进尺啊？态度。好，好，好，好。我承认，我这人脾气是急了点，以后改正。嗯、我保证见到你如沐春风，平易近人，和蔼可亲。只要你替我保守秘密。看来你为了你姐姐，真的是什么事情都能豁得出去。那当然了，她可是我最亲最亲的姐姐。你有兄弟姐妹吗？没有。怪不得不能将心比心。态度。不好意思，刚刚是我态度不好了。行了，看你态度这么诚恳啊，算我答应你了，帮你保守这个秘密，我会告诉别人的，放心吧。真的。不相信我、啊？相信，完全相信。<笑>嗯嗯、啊，讲那么多话，口干了，你干不干？我记得前面好像有家卖饮料的，如果有人愿意跑个腿儿去买点饮料回来，你说多好啊？喂，喂
快点啊！好了，真的是一模一样啊！墨轩，你真是太厉害了。张总要求我画的一模一样，所以我画成一模一样了。要不是的话，我能画成不一样。模一样啊，真不错，许先生，谢谢你了。客气了，您是安静的朋友，就是我的朋友，很高兴为您效劳。哎呦，那这一次我得谢谢安小姐了。哎，妈，天明这朋友不错吧？物以类聚，可见啊，天明是个多好的男人。你这位新欢可真不可以的。啊，今天卯足了劲出风头。如果你有本事，你也可以随时出风头。你又不是不知道，我哪会跳舞啊我？姐，天明，你们俩到底搞什么鬼啊？佳佳，怎么跟人天明说话呢？你们，你们先聊啊，我那还有客人。好。哎、啊，杨佳姐，你千万别误会啊，我是有事情要拜托石先生的。哦，对了，今天还您的钱，您可一定要拿着，要不我心里一直都不安。这钱我是该收下，省得你有事没事老在我面前晃悠。还有，我不是让你离石天明远点吗？我恨不得离他有一个银河系那么远啊！可是佳佳姐，今天情况特殊，我发誓，我真的是有正事要跟他谈，而且绝对没有做对不起你的事情，你一定要相信我。喂，这人多，我一会儿再跟你说，给你解释好不好？别一会儿啊，就当着他的面，你现在就跟我解释。那你上次烧我房子，你有没有跟我解释啊？你还好意思提那天？那照片你们俩什么时候照的啊？你们俩什么时候一起去公园了？那天我帮冯勇拍婚纱照，我在公园里碰到他了，刚好我买了新镜头，想找人试试，就拍了几张，就是这样。不信你问冯勇。好，那我现在就打电话给冯勇问。打打打打，赶紧打。活该！谁让你偷拍我的？给模特费了吗？喂，注意你的态度。我说了啊，我说了啊。懒得理你，姐，你们刚刚一群人聚在这干嘛呢？你刚才跑哪儿去了？回头再给你解释。你来，你看看，这是墨轩画的画。这，这是你刚刚画的。哇塞，墨轩，你好厉害啊！墨轩，谢谢你这次为我争了脸面。客气了，你的事儿就是我的事儿。你的东西呢？这就是你今天挣的，大姐，我今天手续特别好，挣了好多游戏币，我晚上带你出去玩呀。哎呀，你说你，让你帮我们望望风吧，你胆儿又那么小，紧张成那样，别人一看就知道有问题。让你跟我学开锁吧，就你那手艺，我都不好意思说你是我徒弟。哎，你说你整天除了玩电脑、玩游戏，你还能干嘛呀？要不然这样，你干脆回家得了，回来找你爸妈，别再跟我们混
大姐，你不能赶我走，我爸妈现在都不知道去哪了，我想回都回不去了。哎，你都十四了，你看看人家哪个像你似的，干吃饭不挣钱啊，让我们养你一辈子。大姐，你别生气嘛，要不我给你学做证件吧。这一次我保证努力用功，很快学会的。行了，乐乐，我也懒得跟你废话。你以后要是再完不成任务，小心大姐不给你饭吃。大姐放心吧。小宁，你看看怎么样？这是宋阳找他一个朋友的朋友帮你做的，还，你看，简直啊是跟真的一模一样。宋阳现在都交了些什么不三不四的朋友？啊，我问他，他也不肯告诉我，他只说他不想你跟他一样没有文凭，在外面打散工，所以他想帮帮你。谁稀罕他帮忙？小宁，事情已经过去这么久了，你就别再纠结了。我看得出来，宋阳还是很念旧情的。歪门邪道，让我拿一个假文凭找工作，这不是骗人吗？我刚开始也觉得不能接受，可我后来想一想，我觉得宋阳说的也挺有道理的。其实啊，这张文凭就是一块敲门砖，等你用它敲开了公司的大门，其实它就没什么用了。接下来你还是靠自己的能力来吃饭，也这也不算骗人。可是假的就是假的呀！你可以把它变成真的呀、啊，等半年之后你拿到自考文凭，你就是真正的大学生了。哎，美女你好，请问你就是安静吗？你好，我是。一位男士委托我，让我帮他送一支玫瑰花给你，你说一声“安静，我爱你”。嗯，可他是谁啊？其实我也不知道，我问过他，他没说。谢谢，祝福你啊！哎，谢谢。哎，美女，等一下。请问您是安静吗？我是。有位帅哥委托我送你一支玫瑰花，再帮他说一声“安静，我爱你”。谢谢。哎，姑娘，等一下。你就是安静吧？我是。安静，我爱你。谢谢你们。安静，杨阿姨。哎，这支花呢，是一个男生托我送给你的，他呢还让我替他对你说一句。安静，我爱你。
墨轩，嗯，这话我不能说，还给你。为什么？你是知道原因的，我当然不能收了。这花你已经收了，你现在退给我，不只是辜负我一片真意，还有那么多同学对我们的祝福。可是，这些花你应该送的人不是我，而是小宁。在爱情的字典里没有应不应该，只有愿不愿意。我从来没有送过女孩玫瑰花，第一次。可我听小宁说，你第一次见到她的时候，就把她当成是女朋友，介绍给女朋友。我承认，一开始我觉得安宁很活泼、很开朗，我试着跟她发展一下，但我对她的感觉只是在喜欢、有好感而已。直到我见到你，我才知道我爱的人是什么样的。我不会想什么未来，也不试着发展什么，但我确定我爱你。许墨轩，你不用再说了。你不明白我和我妹妹之间的感情，我可以背叛所有的人，可唯独不能背叛我妹妹。行，我懂了，我会跟安宁做个了断的。这九十九朵玫瑰我已经送给你了，你要不要？不要扔了。小宁，你怎么来了？你不是去奢侈集团的招聘会了吗？已经去过了。有张文凭果然是不一样啊，出事特别的顺利。奢侈集团啊，让我明天去集团总部正式面试。真的？嗯，那太好了，恭喜你啊！哎，好大一束玫瑰啊！这谁送的呀，姐？不会又是那个局长公子张明阳吧？嗯，不是他。我已经跟他解释清楚了，他不会再纠缠我了。嗯，我支持你。我姐是谁呀、啊？怎么会被这种花花公子的糖衣炮弹随便就给迷惑了？哎，还有张卡片呢。一生至少有那么一次，为了某人而忘了自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我。嗯，好腻鬼呀！到底是谁呀、啊，姐？墨轩，墨轩，他来找过我。呃，呃，是啊，他来找你，你不在，所以他就先把花交给我了。哎呀，他可真糊涂！我不是都提醒过他，说我白天要工作，让他晚点来找我吗？那你以后再提醒他一下，让他白天就别再来了，晚上再来找你。嗯。那这花我就先拿回去了啊！姐，你说他现在已经不送我百合了，开始送我红玫瑰了，是不是说明我跟他的感情又近了一步啊？嗯，可能是吧。一生至少有那么一次，为了某人而忘了自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我。好浪漫哦！这边请。哦。经理，应聘的人来了。进来。请进。您好，公司通知我这个时间来面试。您好，请坐。叫什么名字？呃，我叫安宁。您好。是你？就是我。原来你说的新东家就是盛世集团啊
我来这里之后就当了人事部的经理，你可以叫我石经理。哦，石经理。坐。哦，谢谢。紧张、啊。